असलम फ्रेंड्स वेलकम टू लर्न डॉट पी के आज हम मेट्रो केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफरेंट कंसेप्चुअल इजीज के साथ साथ इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज सॉल्व करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन लिग्नाइट इज अ थर्मल स्टेशन कोल हैविंग डैश परसेंट कार्बन कंटेंट कोल की कार्बन की परसेंटेज की बेस पर डिफरेंट टाइप होती हैं जिनमें लिग्नाइट पीट ब्यूटीमस एंथ्रासाइट ये कार्बन कंटेंट पे डिपेंड करते हैं कि उनमें कितने परसेंट कार्बन पाया जाता है दूसरे एलिमेंट की नस्बत तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये डिफरेंट टाइप है जो कोल की वो कौन कौन सी हैं उनमें कितनी परसेंटेज है और वो किधर किधर यूज़ होते हैं जो लिग्नाइट है ये तो यूज़ होता है थर्मल स्टेशन में जबकि होद होल जो कोल है जिसे हम घरों में यूज़ करते हैं वो है ब्यूटोमिनस जिसमें एट्टी कार्बन होता है जबकि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि लिग्नाइट में कितने परसेंट कार्बन कंटेंट होता है सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट एटी परसेंट नाइन्टी परसेंट तो लिग्नाइट में जो कार्बन कंटेंट होता है वो है बी ऑप्शन सेवेंटी परसेंट जबकि जो सिक्सटी परसेंट है ये पीट में होता है ये भी कोल की टाइप है सबसे हाई होता है एंथ्रासाइट में नाइन्टी परसेंट ब्यूटीमिनस में एटी और लिग्नाइट में सेवेंटी परसेंट इज आवर करेक्ट ऑप्शन अब ये जो डिफरेंट टाइप है उनमें परसेंटेज आपने याद करनी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो पूछ लेते हैं अक्सर क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम ऑक्सीजन एटम्स ईथर किटोन एल्डिहाइड ईस्टर अगर इन तीनों में नंबर ऑफ एटम सेम रखें या फिर जो अल्काइल ग्रुप है वो एक ही हो तो इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन एटम मैक्सिमम होंगे ईथर किटोन एल्डिहाइड या ईस्टर तो वो है डी ऑप्शन जो सा ईथर है इसमें सेंटर में ऑक्सीजन आइटम होता है और दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होते हैं जबकि किटोन का जो फार्मूला होता है आर सी डबल बन ओ आर सी डबल बन ओ कार्बोनाइल ग्रुप और दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जो सा एल्डिहाइड है वो उसका आर सी डबल बन ओ एच इधर हाइड्रोजन लगा होता है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जबकि जो सा ईस्टर है इसमें अल्काइल ग्रुप तो दो होते हैं लेकिन ऑक्सीजन आइटम भी दो होते हैं कार्बोनाइल कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन आइटम इस कार्बन के साथ डबल बंड बनाए होता है जबकि दूसरा इधर होता है और इसके साथ फिर लगता है आके अल्काइल ग्रुप तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम है अगर वो पूछ ले तो वो होते हैं ईस्टर्ड ग्रुप में डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर टू और इन दोनों के इन सब के जो उनसे डिफरेंट जनरल फार्मूले हैं या इनका जो जनरल स्ट्रक्चर है जिसकी बेस पर डिफरेंट स्ट्रक्चर बनती हैं इथेन प्रोपेन या फिर एस्टर्डिहाइड इसके बाद प्रोपानल जो भी होती हैं उनका जनरल फार्मूला आपके सामने है डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री विच कार्बोहाइड्रेट ग्रुप इज प्रेजेंट इन शुगर केन शुगर केन जो सा है गन्ना इसके अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट ग्रुप पाया जाता है मोनोसिक्राइड ओलिगोसिक्राइड स्टार्क इट इज द लिपड तो जो सा कार्बोहाइड्रेट ग्रुप वो मोनोसिक्राइड तो नहीं है वो क्योंकि सुक्रेज होता है और सुक्रेज बनता है शुगर केन में होता है सुक्रोज और सुक्रोज बनता है दो मोनोसिक्राइड ग्लूकोज और फ्रोक्टोज के मिलने से तो जो सा सुक्रोज है वो है लीगोसिक्राइड में आता है जबकि मोनोसिक्राइड में तो वो नहीं आता मोनोसिक्राइड में तो ग्लूकोज और सिंगल डिंगल स्ट्रक्चर आते हैं जबकि जो स्टार्क है इसमें मल्टीप्लर मोनोसिक्राइड होते हैं शुगर केन में होते हैं लीगोसिक्राइड जबकि ये लिपड इट इज़ अ लिपड ये तो हाईली इनकरेक्ट है शुगर केन में जो सा है ये लिपड नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट ही होता है बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फोर ये एक कंसेप्टअल एम सी क्यूज है लेकिन जिन स्टूडेंट का थोड़ा सा भी कंसेप्ट होता है वो समझ जाते हैं या फिर कोई एग्जैक्ट ऑप्शन टिक कर ही लेते हैं सेवेंटी परसेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है इथेन प्रोपेन ब्यूटेन अमोनियम साइनेट तो सबसे पहले इनमें जो और सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो है डी ऑप्शन अमोनियम साइनेट और वो क्यों है वो इसलिए है कि इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन इन सब में है कोवलेंट बॉन्ड जबकि अमोनियम साइनेट में है आयनिक बॉन्ड और ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन कोवलेंट बॉन्ड की नस्बत ये आपने पढ़ा भी होगा कि आयनिक बॉन्ड इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग दैन कोवलेंट बैंड बिकॉज आयनिक जो से बॉन्ड होते हैं पोस्टिव वो नेगेटिव अट्रैक्शन होती है जो कि एडिशनल फोर्स होती है और वो बाड को मजबूत बनाती है सो अमोनियम साइनेट में पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है और इसमें आयनिक 
क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन कुछ स्टूडेंट इस एम को जल्दी में गलत कर देते हैं इन करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें ऑप्शन है कोक पीठ ब्यूटिनस एंथ्रासाइड इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कार्बन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है तो स्टूडेंट देखते हैं कि एंथ्रासाइट ऑप्शन में प्रेजेंट है और एंथ्रासाइट में जो परसेंटेज है कार्बन की वो होती है नाइन्टी परसेंट लेकिन जो उनका कोक है इसमें नाइन्टी एट परसेंट कार्बन होती है इसमें एंथ्रासाइट से भी ज़्यादा परसेंटेज होती है कार्बन की तो आपने जल्दी में एंथ्रासाइट को टिक नहीं कर लेना कोक में भी कार्बन की परसेंटेज सबसे हाई होती है नाइन्टी एट परसेंट और जो उनसे दूसरे एलिमेंट है उनकी परसेंटेज सिर्फ टू परसेंट होती है कोक में और ये जो कोक है ये वो नहीं है बोतल पीने वाली ये कोक दूसरा है कोल की जब कोल को जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टलेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है तो उसके पीछे एक सोलिड एजिडियो बजता है जिसे हम कहते हैं कोक क्वेश्चन नंबर सिक्स बैयर्स टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट विच फंक्शनल ग्रुप अनसेचुरेशन यानी वो अल्किन या फिर अल्कैन को टेस्ट करने के लिए कि जो कंपाउंड हमें दिया गया है वो अल्किन है या अल्कैन उनको टेस्ट करने के लिए हम बैयर टेस्ट यूज करते हैं अल्कोहलिक ग्रुप या फिर उसमें ओ एच ग्रुप पाया जाता है इसलिए हम बैयर टेस्ट करते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप की डिटेक्शन के लिए या फिर एल डी हाइडी ग्रुप की डिटेक्शन के लिए बैयर टेस्ट जोन सा है ये हम अनसेचुरेटेड कंपाउंड की डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो के एम एन ओ फोर इसका कलर होता है पिंक जब हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे वाटर में डालते हैं जब वाटर का हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल ग्रुप दोनों ही डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड के अल्किन के या अल्काइन के वो जो पिंक कलर होता है के एम एन ओ फोर का वो ब्रेक हो जाता है सो so, जो बैयर टेस्ट है ये यूज़ करते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड की डिटेक्शन के लिए क्वेश्चन नंबर सेवन इन बड़ोमाइन वाटर टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैटलिस्ट इज यूज के एम एन ओ फोर सोल्यूशन सी सी एल फोर एच सी एल प्लाटिन क्लोराइड जो बड़ोमाइन वाटर टेस्ट है ये हम अनसेचुरेटेड कंपाउंड को टेस्ट करने के लिए डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं और इसमें जो उनका कैटलिस्ट यूज होता है क्योंकि डिफरेंट एक्शन में डिफरेंट कैटलिस्ट यूज होते हैं जब हम अनसेचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन दाखिल करते हैं तो हम निकल या फिर प्लाटिन को यूज करते हैं इसलिए डिफरेंट रिएक्शन में डिफरेंट कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है और वो पूछता है कि इस रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट हम यूज करते हैं जो कोई के एम एन ओ फोर सोल्यूशन है ये तो आपको मैंने पहले सिक्योर में बता दिया बैयर टेस्ट में यूज करते हैं तो जो सी सी एल फोर है कार्बन टेट्रा क्लोराइड ये हम यूज करते हैं बड़ोमाइन वाटर टेस्ट में और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर पूछा जाता है बड़ोमाइन वाटर टेस्ट का जबकि एच सी एल प्लाडियम क्लोराइड ये डिफरेंट एक्शन में यूज की जाते हैं लेकिन बड़ोमाइन वाटर टेस्ट में हम यूज करते हैं सी सी एल फोर कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्वेश्चन नंबर एट विच इज द ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोक कोल्टार कोल गैस नन ऑफ दी बब जो उन सब पिच है ये ब्लैक रेजिड्यू होता है कोल्टार का ना के कोक या फिर कोल गैस जो कि अदर टाइप है कोल की क्वेश्चन नंबर नाइन कार्बोनाइजेशन इज कन्वर्जन ऑफ ये एक ईजी एम सी क्यूज है लेकिन स्टूडेंट इसके जो ऑप्शन होते हैं वो सारे एक तरह के लगते हैं उनमें कन्फ्यूज हो के गलती से या फिर मोस्टली वो कन्फ्यूज हो जाते हैं इनके ऑप्शन में ऐसे ही काफ़ी ईजी एम सी क्यूज है कार्बोनाइजेशन इज कन्वर्जन ऑफ कोल इन टू कोल गैस कोल इन टू वुड कोल इन टू वुड इन टू कोल या फिर वुड इन टू कोल टॉर्ड जब प्लांट के स्टेम जोन से होते हैं या फिर एनिमल भी साथ साथ जमीन के अंदर दफन हो जाते हैं तो काफ़ी अरसे बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता कोल में ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ प्लांट्स इनटू कोल इसे हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन सो कार्बोनाइजेशन है ये कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर नाइन कार्बोनाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ वुड इन कोल नॉट कोल टॉर या फिर कोल इन वुड वुड कन्वर्ट होते हैं कोल में कार्बोनाइजेशन प्रोसेस में ना कि कोल होती है वुड में ये जो बी ऑप्शन है ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कोल को लें और लकड़ी बना दें ये तो इम्पोसिबल है क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट हाइड्रोजन कंसनट्रेशन अल्केन अल्किन अल्काइन अल्काइल इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है या फिर फैमिली है जिसकी हाइस्ट होती है हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन 
इन सब का हम देखते हैं जनरल फार्मूला अल्केन का जनरल फार्मूला है सी एन एच टू एन प्लस टू अल्किन का है सी एन एच टू एन अल्काइन का सी एन एच टू एन माइनस टू जबकि अल्काइल ग्रुप का है सी एन एच टू एन प्लस वन तो इनमें जो हाइड्रोजन कंसनट्रेशन सबसे ज्यादा होती है अल्केन में इसमें हाइड्रोजन के साथ टू एन प्लस टू जबकि जो उनसे लोवेस्ट कंसनट्रेशन है वो होती है अल्काइन में इनमें हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम है उनमें से हम कम कर देते हैं अल्केन से माइनस टू जबकि अगर हम इनको एक ग्राफ बनाएंगे तरतीब से लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन अल्केन की उससे कम अल्काइल ग्रुप की फिर उससे कम अल्केन की और सबसे कम होगी अल्काइन की क्योंकि आप फार्मूला देख लें अल्केन इथेन इथीन इथाइन इन तीनों में हाइड्रोजन के आइटम इथाइन में सबसे कम है इथेन में सबसे ज़्यादा है नंबर ऑफ आइटम जितने ज़्यादा होंगे उतनी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी सो so स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर होप यू बेस्ट ऑफ लक हमारी मजीद एजुकेशनल वीडियोस अगर आपको फायदे में लगती हैं अगर आपके लिए यूजफुल हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें लर्न आर पी के होप यू बेस्ट ऑफ लक अल्लाह हाफिज़